تفكر إذا فرغت من الفرائض فانسب في النوافل إذا فرغت من عبادة فانسب في عبادة جديدة إذا فرغت من عمل فانسب في عمل جديد إذا فرغت من الأمور الدنيوية فانسب في الأمور الأخروية إذا فرغت من جهاد أعدائك فانسب بجهاد نفسك إذا فرغت من تبليغ الرسالة والنبوة فانسب بتبليغ الإمامة والولاية ونحن لا نرى تضادا أو تناقضا بين هذه التفاسير لأن حياة النبي صلى الله عليه وآله كانت حركة مستمرة من عبادة إلى عبادة ومن عمل إلى عمل ومن جهاد إلى جهاد ولم يتوقف ولم ييأس ولم يستسلم أمام التحديات كان شعاره صلى الله عليه وآله العمل والمداومة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون فقال صلى الله عليه وآله إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا كان صلى الله عليه وآله أهل الحيوية والمداومة من عالم الذر إلى عالم النبوة والخاتمية قال عليه السلام كنت أول من آمن بربي وأول من أجاب الله كان عليه الصلاة والسلام حتى في مثل شبابه موضع احترام في مجتمعه ولذلك اشتهر بالصدق والأمانة والعادل والشجاعة والرحمة والسيادة شارك بشكل فعال في تجارب مجتمعه ومنها حادثة حلف الفذول اجتمع مع الزبير ابن عبد المطلب والآخرين في دار عبد الله ابن جذعان لإقامة حلف بين قبائل قريش لوقف الاعتداء على الزائرين في مكة والكعبة حلفا لمحاربة الظلم والفساد وهو في العشرين من عمره الشريف كان في العشرين من عمره الحادثة التي شارك فيها صلى الله عليه وآله حادثة أخرى كانت تجديد بناء الكعبة الذي دل على وعيه وحكمته وقدرته وقيادته فنرى أيها الإخوة الأخوات كل حياة محمد صلى الله عليه وآله تفسير آية واحدة من سورة الانشراح فإذا فرغت فانسب فإذا فرغت من عمل فانسب في عمل لم يتوقف لحظة واحدة من العمل والعبادة والجهاد والحرص لهذه الأمة وإلى ربك فارغب توجه إلى الله 
Tevekkel alallah. İc'al meyleke ve iradeteke ve rıhbeteke fil khayri ve thabab ve l-akhirah. İnna ila Rabbina râgıbûn. İnna ila Allahi râgıbûn. Allahümme şgal gulubana bi zikrike an kulli zikrin ve elsinetana bi şükrike an kulli şükrin ve cevarihana bi ta'atike an kulli ta'atin fe in qaddarta lana faragan min şuglin fej'alhu faraga salamatin Allahümme ğfir lil mu'minine vel mu'minat vel muslimine vel muslimat الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أكرمه بالنبوة وجعله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك بحافظ سرك فمبلغ رسالاتك وصل على وسيه وأخيه أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصلى على سبتي الرحمة الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك الردا ولي فيها صلاح إلا قديتها يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان مرة أخرى بفضله وتوفيقه وشكره نستقبل شهر الله almost a week before the arrival of شهر الله شهر القرآن شهر القيام والغفران شهر العتق من النيران قال صلى الله عليه وآله من صام رمضان إيمانا واحتصابا غفر له ما تقدم من ذنبه نعم نستقبل شهرا تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران فيا فرحة فرحة العابدين وسعادة المجتهدين بشهر صفدت فيه الشياطين 
وفتحت فيه أبواب الرحمة والرضوان إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون في يوم القيامة أو لا يدخل فيه إلا السائمون Let us prepare ourselves for this blessing coming month. A heavenly and happy month. Happiness at the time of iftar and happiness at the time of meeting with Allah. Yes, brothers and sisters, the month of divine reception is coming. The month of recitation of the Quran and revelation of the Quran is coming. The month of redemption and repentance is coming. The month of forgiveness and mercy is coming. The month of freedom from fire, hellfire is coming. The month of piety, prayer and peace is coming. The month of connection and communication with our Creator is coming. The month of kindness and caring for the entire creation is coming. The month of love and brotherhood is coming. Yes, Ramadan. A season full of opportunities, blessings, ritual, rewards, and reconciliation is coming soon. Let the holy month of Ramadan pave the path of paradise for all of us. Let the month of Ramadan unite us, unite our families, our communities. Let the month of Ramadan be a month of building bridges, building bridges between us and our Lord, building bridges between us and the entire world. Let the month of Ramadan energize our resistance against the tornadoes of our temptation and desires. Let the month of Ramadan be a tool of transformation, transformation in our minds, in our hearts, in our souls. Let the month of Ramadan be a season of self-control. Let the month of Ramadan be a month of management of our minds, our hearts, and our souls. Let the month of Ramadan be a month of virtue and wisdom. A month of vaccination against all viruses. You already vaccinated against Corona two, three times and more is coming. But we also need vaccination against other viruses in our souls. Vaccination of Siam against the virus of greed. 
against anger and impatience, against jealousy, the virus of prejudice, the virus of negligence, the virus of dishonesty, the virus of disobedience, the virus of arrogance, the virus of injustice, the virus of deception, the virus of hate and hypocrisy, the virus of oppression and ignorance, the virus of backbiting and gossipy. Yes, the message of this month, brothers and sisters, is needed. We all are in need of Ramadan. The message of the Holy Quran is needed. The message of Amir al muminin the martyr of this month, is needed. The world is need needed to hear this heavenly voice of لَعَلَّكُمْ تَتَّقْنُونَ لَعَلَّكُمْ تَحْدَدُونَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَعَلَّكُمْ تَعْدِلُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ تُوْقِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ وَلَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ These are mighty message of the book which was revealed in the holy month of Ramadan. The entire world is in need of the voice of Amir al muminin that Allah Allah fil Qur'an, Allah Allah fil Salah, Allah Allah fi bayt rabbikum, Allah Allah fil aytam, Allah Allah fil jihad, ba amwalikum wa anfusikum, kunu lil zalim khasman, wa lil madloom awna. These messages, brothers and sisters, are badly needed in this turmoil time in this world. So let us be ready to welcome the coming month in about a week with niyat intention. Niyatul Gurba, Niyatul Ikhlas, Al Khulus of Niyya, with the intention of getting closer and closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Let us welcome this month with having more focus on the qualities of this month, the titles of Ramadan, Shahr al Diyafa, Shahr al Qiyam. شهر القربة شهر الذكر شهر الدعوة شهر الشفاء شهر الشكر شهر الهداية شهر الربيع القرآن لتصويرك رمضان not only with preparation of صيام الباتن but also صيام اللسان صيام الفكر Siyam al-Shahawat al-Muharrama, the real Siyam, physical Siyam, spiritual Siyam, mental Siyam and moral Siyam. And we need to do that because we are Fuqara. Ya ayyuhal nas, antum al-Fuqara ila Allah, wallahu huwa al-Ghaniyu al-Hameed. 
And I'm not talking only about al-faqr al-maddi. It is not only about poverty in sense of money and material and property, but poverty in the sense of a spirit, a spiritual poverty, moral poverty, poverty in minds, poverty in hearts, poverty in souls. You know, when Renaissance happened in the Western world, People said goodbye to God. The philosophers, they thought that we don't need religion anymore. We have reason. Reason is enough, no need for religion. But later on, even reason was left. And they said that now we have science, we have technology, we do not need religion or even reason anymore, we don't have to think too much. Science and technology is enough. And this is why we see so much mess in this world. This science and technology, instead of supporting us, became a tool of death and destruction. The Middle East already destroyed. The Syria is gone, and Yemen is gone, Afghanistan is gone. I mean, when you see quality gone, now it's going more advancing in Europe. Look at this insanity in Ukraine now. Look at how Putin is warning and NATO is meeting and now even talking about chemical weapon and atomic bombs. This insanity is unbelievable, unspeakable. Like reminding us, وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْوَحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُعِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ This fire, this war, this destruction is just crazy how we all are surrounded and encircled with both natural disasters. You just follow the news in central Texas, these tornadoes in four or five states. And every other time we go through these natural disasters, it was funny that the driver of that truck, that he was driving and how his, his truck you know, flipped on the other side and then on the other side and back to the wheels. It was an amazing, but the driver, that young man, he said that I, I'm grateful to God for giving me the second chance. Yes, always God gives us not second chance, tens of chances, thousands of chances. If you understand that the month of Ramadan is another chance, chance of redemption, chance of repentance, and chance of returning to Allah subhanahu wa ta'ala. Just a few days ago, I was part of this Michigan United advocating for those who are incarcerated in Michigan prisons, asking the state to provide those prisoners with educational uh, opportunities so they can be trained and get out of prisons, be giving another chance. 
those of them who are not dangerous for the communities and countries. And we have some of the petitions that if you can kindly sign this, because to put this petition in ballots, we need more than 300,000 signatures and as an interfaith community, we are promoting that. And if you are registered and you are entitled to vote, then you are able to sign these petitions. When we have enough signatures, then we can have this for voting in the state. And that is to be more careful, the judges be more careful of dealing with people who are suspects and if they are not life sentence and if they can earn that they deserve to be free and contribute to their families and communities then they are given this chance because it's happened many times that people are there forever and they did not even commit any crime. Mistakes happen. But that is another thing that we can do. Yes, brothers and sisters, second chance is possible. And Ramadan is another chance from Allah subhanahu wa ta'ala that He has given us. So if we understand that Antum al Fugara, we are Fugara, we are weak and vulnerable. Already six million people died just by Corona. Antum al fakara this is exactly what it is. Now, if we add people who are dying by cancer, by heart attack, by stroke, accident, car accident, air accidents, overdose, hunger, thirst, terrorism, bombardment, war, missiles, this shows that really how our life is absolutely vulnerable. Vulnerable. We are dealing with so much sickness and craziness among some people who forgot about the Lord. You heard the testimony of this guy, uh, Caleb Franks, yesterday. He was talking with the jurors here in, in Detroit. He is one of the plotters of uh, guys who wanted to kidnap the, the governor, Whitmer, to kill her, actually. And when they asked this guy, Caleb Franks, that why? Didn't you think that you might be killed? He said, I was ready to die. I already, in one year, I lost my dad, my mom, my uh, stepbrother. And I wanted to die, and I thought this is the best way, because this is a constitutional way to die. He said that because our constitution says if the government is practicing tyranny, then you have to stand against it. So, and our governor was imposing restriction, and that is manifestation of tyranny, and that was my constitutional duty to do, to use the arm and fight the governor. That's how a stupidity of those vicious and sick and savage and uncivilized mind prepare these people to commit crimes. Not against only the governor yesterday, you heard that that Hosseinian mosque in Florida, the guy who entered, and there was only one person in, in the mosque, Hosseinian mosque in Florida, and this man was the facility manager of the mosque. And this crazy guy, he, he killed this guy, this worker, in the masjid, and he said that, I am one of the descendants of Julius Caesar. That's my, you know, Ajdadi uh, Abai, they used to be in that property. And now I'm defending the, the property 
of, of Kaysar, and they put this building over there, and that is wrong. And he used a shovel. By shovel, killed this innocent man. Of course, the police later on, they, they, they followed him, and uh, he started shooting at the police too. They found out now he had a gun, but he used the, he became like ISIS, using the, the shovel to, the shovel to, to kill that innocent guy. And, and he was wounded, he was arrested. But I'm saying that this craziness in, in society, and then we understand the danger that threats this new generation. You know, the generation that is addicted to TikTok and Twitter and YouTube and Instagram and other social media. All is about game, all is about distraction, all is about entertainment and losing their minds. And as a result, they are doing all these crazy things, all these crimes. And this is why, brothers and sisters, the message of Ramadan matters. This is why coming to Salatul Jum'ah matters. Marhaban bikum al-aba al-ummahat, barakallah bikum wa fikum. Of those of you, the parents, who encourage the youth, your daughters, your sons, to come to Friday prayer, to come to Ramadan services. Sometimes I feel bad and feel shame that we, as Ahl Bayt community, sometimes we are embarrassing for Ahl Bayt because we think we, we follow Ahl Bayt and they are the best, we should eat best. Of course they are the best. But if we don't follow them, if we are not like them, so what it means just to claim about Ahlul Bayt? If we are not practicing their principles, if we are not trying to be like them, I mean, Ahlul Sunnah, they are not talking about Imam Hussein and Ashura as much as we, we talk. They are in the masses five times a day. They separate the Salat, not three times a day, five times a day. They drop business, work, class, everything. Fajr prayer, Dhur prayer, As prayer, Maghrib prayer, Isha prayer. Five times their mosque full of Muslim. Okay, we don't want to do that. At least once a week is it too much. Fas'aw ila dhikr Allah, order from God. One time to come and to get energy and to be charged spiritually. Inna fil jum'ati sa'atan la yas'alullaha al-abdu fiha illa atahullah iyaha. The Prophet said there is an hour on Friday that anything that you want, of course, under certain conditions, you can get it from God. قالوا يا رسول الله أي ساعة هي وقت تايم؟ قال حين تقام الصلاة إلى الفراغ منها. That hour of Friday prayer is a perfect time that whatever you ask Allah سبحانه وتعالى from your heart, He would give it to you. Sometimes we may not see it. But the blessing is there, the answer is there. If it is good for us, it's coming. And the Quran says, لا تغنتم من رحمة الله Even if you made mistakes, إنه هو الغفور الرحيم He is forgiving, He is merciful. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة Get power and energy and motivation <coughs> through Salat and Siyam and, and Sab. So our youth brothers and sisters and all of us need to have this message on Friday to encourage everyone, especially during the holy month of Ramadan, to take Salawat al-Jum'ah. Jum'ah means tajammu'ah. Yawm al-Jum'ah means the day of gathering. 
that we must get together at Tajammu' a day of assembly and inshallah during this Ramadan we, we decided to have our spring fundraising dinner during Ramadan so after Ramadan you, you take a break and we decided to have the Muntasaf of Ramadan Laylatul Minar the night of celebration of birthday of Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba alayhi salam, we decided to choose that night for our iftar, that every year we had it like an interfaith iftar, interfaith are going to be there, and there's a possibility that the governor of Michigan would, would at, attend the dinner as well, the fundraise. The, the iftar dinner as well. Last year she did participate. You remember that we had one night of Zoom service and she participated in our Zoom service and we spoke and she spoke. So inshallah, this is going to be a, a night of iftar, a night of dinner, a night of celebration, a night of meeting with our public leaders and officials. And we chose Blagio so there is no excuse for, for this space and inshallah everybody would enjoy that. So today when you are leaving the Salat, after the Salat, make sure that you get your ticket and your table and we are looking for Ramadan. As a matter of fact, the contribution that we offer in Ramadan as Laylatul Qadr Khairun Min Al Fishar, we ask Allah subhanahu wa ta'ala that he put thousand more thabab and reward also for our salat, for our soul, for our sadaqa, for our contribution. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma adkhil ala ahli al-qubur al-surur. Allahumma aghni kulla faqeer. Allahumma ashbi' kulla ja'i'. Allahumma aghdidayna kulla mateen. Allahumma farraj an kulla makroob. Allahumma rudda kulla gharib. اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا, فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اغض عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم وإلى الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستغفر الله ربي وأتوب إليه سووا صفوفكم واعتدلوا أيها المؤمن والمؤمنات Please fix the lines and silence your phone والنية لصلاة الجمعة قربة لله تعالى إن الصلاة بالنسك ومحياء ومحياء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا غذيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفذوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهب ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا منو بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا ذا الجلال والإكرام الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر الله أكبر 
سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أروك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمد رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين الله أكبر بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وآل محمد 
شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق اللهم صل على محمد وآل محمد الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم اللهم صل على محمد وآل محمد واعمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يداب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وعظامه إلى محل حمامه اللهم فاعنا على الاستنان بسنة فيه ونيل الشفاعة لديه اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار وصل يا رب على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أولا أيها الأخوة الأخوات لا تأخروا في الصلاة يعني الخطبة تبدأ ساعة واحدة ونصف نعم نعم فلذلك ساعة واحدة كما قلت ساعة استجابة الدعاء لا تخسروا تلك الساعة المباركة وعيد المؤمنين وحج المساكين وإلى آخر الثانية لا تنسوا توقيع الأوراق هذا للسجناء الذين هم أبرياء ما غير أبرياء ولكن لهم استحقاق للفرصة أخرى so there are some of them that they deserve they earn that استحقاق that they come out of the prisons and instead of wasting their time there and uh, wasting the, the tax money, come and contribute and work. Those of you, those of them who have these qualities, we are collecting signatures so they can get out of prisons. So it's important that you sign that. The secretary has the papers. And also, la tansa hajzal at-tawilat liliftar fi laylat milad al-imam al-mujtaba fi muntasab Shah Ramadan. So don't forget to you uh, reserve your place for the public iftar in, in Shah Ramadan. This Sunday, 3 p.m., we have Usbu Lil Faqid al Shabab al Marhum Hussein Muhammad Saab, Ala Ruhihi wa Ruh Marhum Abdullah wa Habib Dikmak. وارواح المؤمنين والمؤمنات نقرا سوره الفاتحه بعد الصلوات على محمد وال محمد بسم الله الرحمن الرحيم 
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله وأن علي ولي الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلاة العصر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته أقوم بأقعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا واجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته بحول الله وقوته أقوم وأقعد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده 
الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد يا محسن قد أتاك المسيء فتجاوز عن غبيح ما عندي بجميل ما عندك يا ذا الجلال والإكرام الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر أن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وآل محمد